മെയ് വഴക്കവും ആയോധന തികവും കൊണ്ട് പടനിലത്തെ പടക്കളമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഓണാട്ടുകരയിലെ കളരികൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായാണ് ഓച്ചിറ പടനിലത്തിൽ ഓച്ചിറക്കളി നടത്തപ്പെടുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി കാർത്തികപ്പള്ളി മാവേലിക്കര താലൂക്കുകളിലെ അൻപത്തിരണ്ട് കരകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കളരി സംഘങ്ങളാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയുള്ള പരിശീലനം നടത്തുന്നത് പഴയ ഓണാട്ടുകര പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന കായംകുളം രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണാട്ട് രാജാവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വേണാട് സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ ഓണാട്ടുകരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കായംകുളം രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തായാണ് യുദ്ധം നടന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം ഓണാട്ടുകരയിലെ ഈ ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഓച്ചിറക്കളി നടത്തുന്നത് ഒരു മാസം നീളുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയാണ് പരിശീലനം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് പരിശീലനം വടിയും വാളും പരിചയമാണ് ആയുധങ്ങൾ പതിനെട്ട് അടവുകളും പന്ത്രണ്ട് ചുവടുകളുമാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളവർ മുതൽ വാർദ്ധക്യമായർ വരെ പഠനത്തിൽ യോദ്ധാക്കളായി ഉണ്ടാകും പതിനാലിന് വൈകിട്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ പരിശീലനം അവസാനിക്കും അത് ഓച്ചിറ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കായംകുളം രാജാവ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനായകന്മാരെയും അതുപോലെ അവരുടെ സൈന്യങ്ങളെയും ഒക്കെ താമസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെയും മാവേലിക്കരയിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജകുടുംബം ഇവിടെ ആയോധന കലകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ നട അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓച്ചിറക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞത് മിഥുന മാസം ഒന്നാം തീയതിയും രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തിലധികം യോദ്ധാക്കളാണ് ഇത്തവണ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പോരാട്ടം മുറുകുന്നതോടെ പടനിലം രണാങ്കണമാകും ഓച്ചിറക്കളി കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് പടനിലത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഓച്ചിറയുടെ പടനിലത്തിൽ പടവെട്ടാൻ ഇറങ്ങുക എന്നത് ഇന്നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ആയോധന കലയും പോരാട്ടവീര്യവും മുറുകുന്ന ഓച്ചിറക്കളിക്കായി ഓണാട്ടുകരയും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സത്യരാജ് ദൂരദർശ